നിസ്സാരമായ ഒരു സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് ഇത്രയേറെ അസ്വസ്ഥനാകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ തിരുമനസേ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ അങ് ഒരു നാഴിക പോലും തികച്ചുറങ്ങിയിട്ടില്ല നാം കണ്ട ആ സ്വപ്നത്തെ എങ്ങനെ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാൻ നമുക്കാവില്ല ദിനരാത്രങ്ങളായി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അഴിയ കുരുക്കാണത് അങ് ആകുലചിത്തനായി കഴിയുന്ന കണ്ടിരിക്കാനുള്ള മനഃശക്തി എനിക്കില്ല തമ്പുരാനെ കൊട്ടാരവാസികളും പ്രജകളുമെല്ലാം ഒന്നുപോലെ ആശങ്കാകുലരാണ് സർവ സൈന്യാധിപനായ പോത്തിഫർ രാജതന്ത്രജ്ഞരുമായി തിരക്കിട്ട ചർച്ചകളിലാണ് പോത്തിഫറിന്റെ പത്നി ആശ്വാസ വാക്കുകൾ ഓതിക്കൊണ്ട് എന്നോടൊപ്പം അന്തപുരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെ പോത്തിഫർ നമ്മെ വന്ന് മുഖം കാണിക്കുവാൻ പറയൂ ഉത്തരവ് പോലെ പോത്തിഫർ താങ്കൾ പടകുടീരങ്ങളിലായിരിക്കുമെന്ന് നാം കരുതി അങ്ങയുടെ വിഷമവൃത്തത്തിന് പരിഹാരം കാണാതെ പടകുടീരങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്നത് ഉചിതമല്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു പോത്തിഫർ കുടുംബത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയും അർപ്പണബോധവും ശ്ലാഘനീയം തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരിയായ അങ്ങയുടെ സേവകർ മാത്രമാണ് തിരുമനസേ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിന്റെ പൊരുൾ എന്തെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ തക്ക ജ്ഞാനമുള്ളവരാരും ഈ രാജ്യത്തില്ലെന്നാണോ ഈജിപ്തിലെയും പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലെയും എല്ലാ തത്വചിന്തകന്മാരും പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരും അങ്ങയുടെ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ബുദ്ധി കൂർമ്മതയ്ക്കും രാജ്യതന്ത്രജ്ഞതയ്ക്കും പേര് കേട്ട ഈജിപ്ഷ്യൻ പൗരന്മാർക്കാർക്കും നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു സ്വപ്നത്തിന്റെ പൊരുൾ എന്തെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലേ ലജ്ജാകരം പഴകിയ വീഞ്ഞന്റെ ലഹരിയിൽ പ്രിയതമയുമായി പള്ളിയറയിൽ അന്തി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഞാനും കാണാറുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ കഴുകന്റെ തലയോടു കൂടിയ സൂര്യദേവനായ റായുടെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത കൊടിക്കൂറകൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്നു തകർന്നു വീഴുന്ന രഥചക്രങ്ങൾ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന വാൽത്തളകൾ ഛേദിക്കപ്പെട്ട ശിരസ്സുകൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്ന പൊടിപടലങ്ങൾ അംഗഭംഗമേറ്റ് മരണത്തെ കാത്തുകിടക്കുന്നവരുടെ ധീരരോധനം ഒടുവിൽ ഒടുവിൽ വിജയശ്രീയിൽ ആളിതിനായി മടങ്ങി വരുമ്പോൾ കോട്ടവാതുക്കൽ അങ്കനമാരുടെ പുഷ്പവൃഷ്ടി എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നത് ഇവയൊക്കെയാണ് കൊള്ളാം ധീരനായ പോരാളിക്ക് ചേർന്ന സ്വപ്നം തന്നെ പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്വപ്നം അത് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളാണ് പോകൂ എത്ര വിദൂരത്ത് നിന്നാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരൂ അങ്ങയുടെ വന്യ ഗുരുനാഥൻ അങ്ങയെ മുഖം കാണിക്കുവാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ അരമനയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അനുമതിയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് അറിയിക്കൂ സകല ആദരവോടും കൂടി അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു താങ്കൾ പോകാൻ വരട്ടെ എന്നും വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഗുരുനാഥൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്നും കൂടി കേൾക്കാം വന്ധ്യ ഗുരുവിന് ഈ അരുമ ശിഷ്യന്റെ വന്ദനങ്ങൾ ഒരു സ്വപ്നത്തിന്റെ പൊരുൾ തേടി അലഞ്ഞ് മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ സന്ദർശിക്കുവാൻ സന്മനസ് കാട്ടിയ അങ്ങേക്ക് ഈ വിശ്വത്തിൽ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകിയാലും മതിയാവുകയില്ല ഗുരു പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾ ഒരു ശിഷ്യനെക്കാളും അനുവർത്തിക്കുന്നതാണ് അവൻ ഗുരുവിന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ഉപകാരം ഗാഠനിദ്രക്കിടയിലും നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്വപ്നത്തെ പോലും നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയരുതെന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച പാഠം അങ് ഇന്നും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഗുരു നമ്മുടെ സ്വപ്നം അത് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് നിദ്രാവിഹീനങ്ങളായ രാത്രികളാണ് ഗൗരവമേറിയ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അങ് ഒരിക്കലും സമച്ചിത്ര കൈവടിയത് കൊട്ടാരത്തിലെ തടവറയ്ക്കുള്ളിൽ ശിഷ്യ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു യുവാവിനെ കുറിച്ച് പാനപാത്രവാഹൻ അങ്ങയുടെ ഉണർത്തിച്ചില്ലേ പക്ഷേ ഗുരു അവൻ ഒരു തടവ് പുള്ളിയല്ലേ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ മാണിക്യം കുപ്പത്തൊട്ടിൽ എറിയപ്പെട്ടാലും അതവിടെ കിടന്ന് ശോഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അവനോടൊപ്പം തടവറയിലായിരുന്ന പാനപാത്രവാഹന്റെയും അപ്പക്കാരന്റെയും സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അവൻ വ്യാഖ്യാനം നൽകി അവൻ വിവരിച്ചതുപോലെ പാനപാത്ര വാഹനെ അങ്ങ് മോചിപ്പിച്ചു അപ്പക്കാരനെ തൂക്കിലേറ്റുകയും ചെയ്തു അവനും ഒരു അവസരം നൽകൂ ആരാണവൻ എന്താണ് അവന്റെ നാമം ജോസഫ് അതാണ് അവന്റെ നാമം സുന്ദരനും സുമുഖനുമായ ഒരു യുവാവ് ഏതോ ഉന്നത കുലത്തിൽ പിറന്നവനാണവൻ എന്റെ പ്രിയ പത്നിയെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ഞാനാണ് അവനെ തടവിലാക്കിയത് അവൻ അഹങ്കാരിയും ധിക്കാരിയുമാണ് അവൻ എന്നെ അവഹേളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അവൻ ഒരിക്കലും അങ്ങയുടെ സ്വപ്നത്തിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകാൻ കഴിയില്ല തിരുമനസേ അവൻ തടവറയിലാക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പിന്നാമ്പ
സേവകന്മാരും തോഴിമാരും പാടി നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അധികം പറയണ്ട അതെന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും ഗുരു ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം അവനും ഒരു അവസരം നൽകാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ തടവ് പുള്ളിയെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഹാജരാ ഉത്തരവ് പോലെ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഒരു തടവ് പുള്ളി വെറും ഒരു തടവ് പുള്ളി ഈജിപ്തിലെ ബുദ്ധിരാക്ഷസന്മാരും തത്വചിന്തകന്മാരും തോറ്റെടുത്ത് വെറും ഒരു തടവ് പുള്ളി തടവറയിൽ നിന്നും നിന്റെ അരമനയിലേക്ക് വരുത്തിയത് എന്തിനെന്നറിയണ്ടേ നാം കണ്ട ഒരു സ്വപ്നത്തിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകാൻ കുറേയേറെ ദിനരാത്രങ്ങളായി നമ്മെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ സ്വപ്നങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എൻ്റെ ദൈവമാണ് അങ്ങയുടെ സ്വപ്നം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ നാം രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു ആദ്യം കണ്ട സ്വപ്നത്തിൽ നൈൽ നദിയിൽ നിന്നും തടിച്ചു കൊഴുത്ത ഏഴ് പശുക്കൾ കയറി വന്നു പുൽത്തകടിയിൽ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അവയെ പിന്നാലെ കയറി വന്ന മെലിഞ്ഞു വിരൂപരൂപികളായ ഏഴ് പശുക്കൾ വിഴുകിക്കളഞ്ഞു നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്വപ്നത്തിൽ നിറഞ്ഞുമുറ്റിയ ഏഴ് നെൽക്കതിരുകൾ ഒരു തണ്ടിൽ വളർന്നു പൊങ്ങി പുഷ്ടിയും മഴകുമുള്ള ആ കതിരുകളെ പിന്നാലെ മുളച്ചു പൊന്തിയ ഏഴ് ഉണങ്ങിക്കരിഞ്ഞ നെൽക്കതിരുകൾ വിഴുകിക്കളഞ്ഞു ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നം മനോഹരമായ എന്നാൽ ഗൗരവതരമായ സ്വപ്നങ്ങൾ ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ അങ്ങേ അലട്ടിയെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് നിദ്രാവിഹീനങ്ങളായ രാത്രികൾ സമ്മാനിച്ചുവെങ്കിൽ അതിശയിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല അത്രയ്ക്ക് ഗൗരവതരമായ സംഭവങ്ങളുടെ വരവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങളാണവ പറയൂ എന്താണെങ്കിലും പറയൂ രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളുടെയും അർത്ഥം ഒന്നു തന്നെയാണ് തിരുമനസേ തടിച്ചു കൊഴുത്ത ഏഴ് പശുക്കളും നിറഞ്ഞു പറ്റിയ ഏഴ് നെൽക്കതിരുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആഗതമാകുന്ന സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ ഏഴ് വർഷങ്ങളെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈജിപ്തിൽ ധാരാളം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വിളയും രാജ്യവും ജനങ്ങളും ഒന്നുപോലെ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കും എന്നാൽ മെലിഞ്ഞ് വിരൂപികളായ ഏഴ് പശുക്കളും ഉണങ്ങിക്കരിഞ്ഞ ഏഴ് നെൽക്കതിരികളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കടുത്ത ക്ഷാമത്തിന്റെ ഏഴ് വർഷങ്ങളെയാണ് രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ അങ്ങ് കണ്ടതുവഴി ദൈവം ഇക്കാര്യം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അത് ഉടൻ തന്നെ സംഭവിക്കുമെന്നും മനസ്സിലാക്കാം അതെ ഇത് തന്നെയാണ് ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ പൊരുൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും ഒരു കുരുക്കഴിഞ്ഞതുപോലെ ആഗതമാകുന്ന സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ നാളുകൾ നമ്മെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ കടുത്ത ക്ഷാമത്തിൻ്റെ ആ വർഷങ്ങൾ അത് നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു ബുദ്ധിമാനായ യുവാവേ നീ ആരെന്നോ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നുവെന്നോ നമുക്കറിയില്ല എങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്കറിയാം ദൈവം ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര മഹത്തരമായ ഒരു സ്വപ്നത്തിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ അതിന് തക്ക പരിഹാരമോതുവാനും നിനക്ക് കഴിയുമെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ ഏഴ് വർഷങ്ങളിൽ ഈജിപ്തിലെ ധാന്യപ്പുരകൾ നിറഞ്ഞ് കവിയും ആ കാലയളവിൽ വിളവിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് ശേഖരിച്ച് കലവറകളിൽ സൂക്ഷിക്കണം വരാൻ പോകുന്ന കടുത്ത ക്ഷാമത്തിൻ്റെ നാളുകളിലേക്കുള്ള കരുതൽ ധാന്യമായിരിക്കണം അത് അതുമൂലം നാട് പട്ടിണി കൊണ്ട് നശിക്കുകയില്ല അങ്ങയുടെ മന്ത്രിമാരിൽ ഏറ്റവും സമർത്ഥനായ ഒരാളെ ഈ ദൗത്യത്തിനായി നിയോഗിക്കണം എത്ര മഹത്തരമായ ആശയങ്ങൾ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്തിന്റെ മന്ത്രിമുഖ്യനായി നിയമിക്കപ്പെടുവാൻ താങ്കളെക്കാൾ യോഗ്യനായ മറ്റൊരാളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയില്ല ഇന്നു മുതൽ താങ്കളാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മന്ത്രിമുഖ്യൻ ജോസഫ് താങ്കൾക്ക് നാം എല്ലാവിധ അധികാരങ്ങളും നൽകും നമ്മെ ആദരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ പ്രജകൾ താങ്കളെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി കൊട്ടാര സദൃശ്യമായ ഒരു മാളിക നാം പണിതുയർത്തും എല്ലാം അങ്ങയുടെ അഭീഷ്ടം പോലെ